Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And uh, good afternoon. Self exercise 4.5, number 4, page 131. A family consisting of a father, a father, mother, and four children are seated around table. Okay, round table. So, father, mother, uh, A, B, C, D. <coughs> Find the number of different way that can be seated if there are no condition. So, the value of N equal to 6. Okay, look at the formula. Formula before. Okay, now we have N. N equal to 6. What is the value of R? R also 6. So this is NPN. NPN 66. And using the formula of circle N minus 1 factorial. So for A, N minus 1 factorial. This is equal to 6 minus 1 factorial. The answer is. Okay, you can use your calculator. You get 120. Next for B. The father and the mother are seated together. So this, this is a round table. Father and mother, one. So A, B, C, D. So one. A, B, C, D, four children. So the big case, the big case, how many, how many group? The group, how many group? Five. So, N equal to five. One, two, three, four, five. Okay. <clears throat> so, for the circle case, N minus one, factorial. So, five minus one, factorial. This is equal to? 24. This is for the big case. Kelompok besar, group besar, uh, big group. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sebab yang ni dah ada di satu kelompok kecil. This is for the uh, biggest group. For the small group, kita akan ambil case F plus M. F plus M ni dia akan jadi macam sebaris. Okay, bukan dalam satu circle lah. Kita akan kira dia sebagai satu baris. F plus M. So, bila linear, kita akan guna N factorial. So, 2 factorial, this is equal to 2. So, the number of ways is 24 multiply by 2. So, this is equal to 40. Okay, that is number 4. Understand class? Understand class? Okay, yes. Okay, thank you. Yang lain boleh faham? Okay, good. Okay, good. Okay, good. Okay, good. Next, uh, next question. Formative exercise 4.1 number 4C. Exercise 4.1 number 4C. This is page 131. Start. 
a couple and their eight children are going to watch a movie in in cinema they book a row of seats find the number of ways the family can be seated if the couple okay, saya mula dari a dululah kita discuss a dulu okey dia ada couple so mother father and uh eight children so one two three four five six seven Eh, tak nak lah, tak nak, tak nak nombor lah F okay. ha, Tak payah guna nombor Pada mother ha, Ni anak dia 3, 6, 7, 8 Saya buat garis lurus uh, Garis <coughs> garis kosong uh, 8 orang, orang pilih anak dia Kemudian Dia kata uh, The couple Sit Side by side So Side by side, dia mesti duduk sebelah. Ni ada lapan. Dia buat kotak bagi awak nampak jelas dia punya line tu sebenarnya. Terus sekarang dia nak dalam uh, satu garis lurus kan. Dia nak duduk satu row kan. Okay, untuk yang ini. Untuk yang ini. Untuk kes besar, kita ambil kelompok besar dulu. So ada lapan, ini kira satu kelompok. So sembilan. Sembilan faktorial. Okey, kelompok besar. Darab dengan kelompok kecil. Kelompok kecil, kelompok kecil ambil yang ini pula. Okey, so two faktorial. So nine faktorial multiply two faktorial equal to seven two five seven six zero. <coughs> Okay, ini dianggap sebagai satu grup, satu kelompok. Jadi kelompok besar adalah sembilan, lapan anak campur satu sembilan. Untuk kes father mother ni dia mungkin uh, father kiri dan lagi satu mungkin father kanan. So two factorial. So nine factorial multiply two factorial. For B. Uh, if the couple sit at both end of the row. At both end of the row. Maknanya dia ada CD. Maknanya bapak satu kiri. Okay. Katakan sini F. So ni lapan orang. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okay bapa di situ. Lepas tu yang ini mak dia. Mada. <coughs> If the couple sit at both, sit at both end. If the couple sit at both end of the row. Maknanya macam ni lah kes dia. Sekejap eh. Yang awak faham ayat tu macam mana kedudukan mak ayah dia? Yang saya faham macam ni kedudukan dia. If the couple sit at both end of the row. Sebab dia tak duduk side by side. Any, any suggestion? Share, share. Hmm. Okay, kalau macam tu okay, kita Setakat ni kita dua sumesh Yang lain yang lain macam mana Okay, Alia pun sama Okay, sama Same, Katik pun sama ha, Amrin pun sama So, kalau kes macam ni uh, Kita nak guna berapa factorial Lapan. Kenapa sepuluh tolak dua uh, sumesh? Unmute dah sumesh. Malalah saya baca-baca. Cakap dia lah senang. 
because first initially got 10 people mm-hmm. and then with the father and mother the place already fixed mm, yes so you're just minus very- two ah very good okay so tak payah ambil kisah sampai pasal father and mother dia pun tak cakap father kiri ke father kanan ke dia tak kisah pun asalkan father mother tu uh, 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 at the end of the uh, row Okay, tak kisah. Asalkan salah seorang kiri, salah seorang kanan. So, kita hanya ambil kisah yang ini sahaja. Okay, so this is egg factorial. Okay, yang ini egg factorial. Kena ambil kisah juga father mother ni, sorry eh. <laughs> egg factorial untuk yang anak. Yang father mother ni pula, ada dua kes. Dia mungkin macam ni, father kiri. Yang kanan uh, atau lagi satu kes pada kanan. Okey, dia mesti bertukar pula. Uh, tu adalah tu faktor real. So first kita ambil kes anak, kemudian kita ambil kes uh, mak ayah. That's why our answer we will get hmm, tekan calculator 80,000 Hmm. Saya pun mula-mula tadi tak perasan Sumesh Tapi bila saya tulis Eh tak boleh pula mesti ambil kira father and mother ha, Dia baru baru terlintas kat situ Memang egg factorial ni betul Dia hanya untuk anak Untuk so, father mother memanglah dia tak bagi tahu Mana satu father mana satu mother So sebab tu kita kena uh, guna juga tu factorial Okay Okay C hmm. Dia macam tu lah kadang-kadang tajuk ni Kita tulis kadang baru kita nampak oh macam ni, macam ni. Kadang kalau kita cakap je tak tahu. Okay next. Find the number of ways the family can be seated if the couple sit separately. Okay. Kalau sit separately maknanya dia tak kisahlah dia duduk di mana. Tiga, empat, lima, enam, sepuluh orang kan. Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. So tak kisah. Di mana mak bapak dia, di mana anak-anak ni tak kisah. Tapi dia tak nak father dan mother tu berada bersebelahan. Sebab dia kata separate dia. Dia tak nak yang ini. Ini dia tak nak. Okay, father and mother tak boleh uh, sit side by side. So, cari dulu jumlah uh, cara daripada sini. So, sini total dia 10 factorial. 10 factorial. What is the value of 10 factorial? 3628800. Okey, itu yang kes ni. Tapi dia tak nak father and mother ni berada di sebelah-sebelahan. So tak nak side by side. Jadi kita kena tolak dengan yang kita dapat dari nombor 1 A tadi. Okey, sebab A ni adalah the uh, couple sit side by side kan. So dia tak nak yang ini. Dia tak nak yang kes ini. Jadi 36288800 minus 7257760. So final answer minus 7257760. So this is 2903040. Okay. Ah. Faham tak? Do you understand? Okay, yang lain? Okay, good. Okay. Okay, good. Lagi ada. Sweta faham Sweta? Alicia, Alicia ada tak? Alicia faham tak? Alicia tak ada eh? Tak dapat join. Okay. Sweta faham. Okay. Hmm, next. Any other question? 
Ada lagi soalan lain? Uh, soalan combination, ada soalan combination tak nak ditanya? Ke belum sempat habis buat lagi? SE 4.E 4.5 SE 4.5 Okay Number 1 Combination sempat buat tak? Okay, informative exercise. Okay, <coughs> number satu dulu. Find the number of ways in which the letter from the word T U L A R can be arranged if, okay, if. Let's say what A dulu eh, say what A dulu. The vowel and the consonant are arranged alternatively. So maknanya 1, 2, 3, 4, 5 uh, alternate. The vowel and the consonant arranged alternatively. Vowel ada berapa? Vowel A, E, I, O, U. So U dan A, 2. Uh, lagi satu, konsonan. Konsonan ada tiga. So, kalau kes uh, vowel, kita akan ada dua factorial. Kalau kes konsonan, kita ada tiga factorial. Jadi, way to arrange, the number of way to arrange is three factorial multiply two factorial. Dia tak ada syarat lain. Dia hanya kata dia alternate saja. So this is 12. Okay next B. Each arrangement begins and ends with vowel. So 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir dengan mm, vowel. So vowel di sini U atau A. Ini U atau A. Ini pun sama U atau A. So case di sini adalah 3 factorial. Okay. So case yang ini pula ini adalah 2 factorial. Ah, ni case macam uh, susun tadi. Yang mak ayah tadi. So, 3 factorial multiply 2 factorial, this is equal to 12. Farah, uh, formative exercise ke? Latihan mana nombor 2 tu? Okay, the consonant and the vowel are in India. Are in their respective group. So, maknanya. Ha, mungkin ini consonant. Ha, sini consonant, sini vowel. Oh, okay. Okay, sekarang ni, uh, 3, 2, 2, 6, 6, 4. Kita tengok, kelompok yang besar ni, dia jadi 2 factorial. 2 factorial, maknanya ada consonant, ada vowel. So, berkemungkinan uh, consonant kanan sini, vowel sebelah kiri. Uh, tu satu case. Maknanya itu case yang besar, big group. Kemudian, 
kes yang kecil pula yang ini konsonan berkemungkinan uh, kita ada banyak cara. So dia ada three, three letter. So three factorial. Okay, satu, dua, tiga. Kemudian yang ini pula, vowel. Vowel ada dua. Berkemungkinan U kiri, A kanan. Atau berkemungkinan A kiri, U kanan. A kiri, U kanan. So ini dua factorial. So this is equal to 20. Oh. Okey. Ha ni sama macam kes yang soalan tambahan yang kita bincang semalam tu. Hai Ilya, Ilya, uh, Saga ada kelas ke hari ni? Ilya, sekarang? Ha tadi dah habis kelas Arab. Oh, ha. Yes, wala, tak apa. Okey. Next. <coughs> Ni soalan uh, formative exercise. Sekarang ni kita terkabi tengah bincang formative ex uh, self exercise. Latih diri 4.5 muka surat 131. Baru habis uh, nombor 1. Tadi ada dah beberapa yang dah terlepas. Tak apa nanti boleh tengok uh, rakaman eh. So sekarang saya nak masuk formative exercise 4.1 number 1. Okay, ada yang tanya formative exercise. Latihan formatif 4.1 A set of question contain 5 true or false question and five multiple choice question, each with four choices. Okay. What is the number of ways to answer this set of question? A set of question contain five true or false. Okay. Ada lima. Soalan. Okay, dia nak, soalan tu dia ada uh, true and false. Ada dua pilihan saja. True or false. So, ada lima soalan. Okay. And five multiple choice question. Each with four choices. Eh, saya cuba fahamkan And five multiple choice question Each with, with four choices Maknanya ada empat soalan uh, Ada lima soalan okay, Ada lima lagi soalan uh, Yang setiap soalan ni dia ada pilihan A, B, C, D okay, Dia ada four choices kan A, B, C, D contoh okay, What is the number of way to answer this set of question? Dia macam ni. Sebenarnya, kalau lah saya wakilkan dengan uh, gambar rajah pokok. Setiap satu soalan tu dia ada true and false. Okay, ini untuk soalan yang pertama. Soalan pertama. Kita ada lima soalan kan? Setiap satu tu ada lima soalan. True and false. Kemudian untuk uh, soalan yang jenis kedua, okay, dia mungkin ada A, B, C, D. Sama juga kalau dia jawab false mungkin yang ini dia jawab A, B, C, D. Dan ini, set ini mungkin T, A. Yang ini mungkin T, B. Yang ini mungkin T, C. Dan ini mungkin T, D. Ha, yang ini pula F, A sampailah F, D. Ha, tu maksud dia. Okay, berapa set yang kita akan dapat nanti? Okay, kalau ikut sini, 1, 2, 3, 4 ada 8. Satu soalan ada 8. Ada 8 pilihan tapi nanti 
uh, dia dia ada kalau orang nak buat macam ni banyak sebenarnya. Okey banyak. Sekejap eh saya tekan kalender je. Makan banyak Lapan Kalau kita tengok sini ni lapan tau Lapan cara Lapan cara untuk soalan pertama Kita ada lima soalan kan So lapan Darab lapan Darab lapan Darab lapan Darab lapan Kita cuba tekan Lima soalan eh Lima soalan jadi Lapan kuasa Sorry, kuasa lima Tiga, dua, tujuh, enam, lapan Tiga, dua, tujuh, enam, lapan Ah, cara ni pun boleh juga Ni kalau saya terang menggunakan three diagram Maknanya every one question ada lapan pilihan Saya ada lima soalan Jadi total dia tiga, dua, tujuh, enam, lapan Atau cara lain Okay Bagi set yang pertama Awak ada dua pilihan So sama ada true or false So ada dua pilihan. Tapi ada berapa soalan? Lima. So dia darab dengan, kuasakan dengan lima. Okay. Ini dapat. Okay. Uh, kita terus je lah. Darab dengan. Ini ada empat pilihan. Empat pilihan jawapan. Untuk berapa soalan? Lima soalan. Jadi empat kuasa lima. So awak akan dapat jawapan yang sama. Tiga, dua, tujuh, enam. Dapat. Hmm. Yang ini dua kuasa lima dapat mana? Soalan pertama ada dua pilihan Soalan kedua ada dua pilihan Soalan tiga ada dua pilihan Soalan empat ada dua pilihan Soalan lima ada dua pilihan ha, Ini untuk uh, soalan yang jenis true false Kemudian darab pula dengan uh, Soalan pertama ada empat pilihan Darab dengan kedua, ketiga, keempat, kelima ha. So nanti bila darabkan dapat jawapan yang sama juga kalau saya, saya lagi faham yang atas ni. Tapi panjang lah. You nak faham nak guna yang ni terus pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Boleh? Boleh cikgu tapi jawapan belakang dia tak logik. Jawapan belakang dia berapa? 200. Ha? 200? Ha ha. Betul? 200? Ha ha. Darab dengan 4 kuasa 5 ha, Kita tekan 3, 2, 7, 6, 8 mm -mm. Kita guna yang ni lah 3, 2, 7, 6, 8 200 eh Sekejap eh Tambah darab Inilah yang ni. Darab, darab. Okey. 3, 2, 7, 6, 8. Okey. Guna yang ni eh. Kod tu betul. Ha, jawapan berkutip salah. Tapi kalau tengok jawapan QR kod tu betul. Ha, mananya jawapan QR kod yang ni eh. Sama eh. Ha, ha cikgu. Okey, ada lagi? Ada lagi soalan yang nak dibincangkan? Combination sempat buat tak? Combination sempat buat? Kalau tak sempat buat next class nanti baru saya open open uh, uh, untuk tanya Kalau kalau dah sempat buat dan tak ada masalah Oh tak sempat lagi ah, Okay uh, Form dia save 4.2 number Form
Boleh tak uh, masukkan dalam telegram soalannya? Ha, cepat. Masukkan semula daripada um, Zizin kot tadi. Saya dah terlepas dah. Saya malah nak scroll-scroll sini. Komiti exercise 4.2 number 2. Ha, selepas Zizin tu tolong uh, masukkan dalam group. Saya tengok dalam uh, dekat handset je. Komiti exercise 4.2 number 2. Zizin tak ni kan tu kan? Nombor tu kan? Bukan bagi tahu dah buat sampai nombor dua kan? Tu tu awak bertanya kan Zizin? Kan Zizin? Saya salah faham lah. Betul tak Zizin? You tanya kan? Komite exercise uh, 4.2 nombor tu right? Ah, Nombor tu ke nombor one? Eh Zizin ni main main ni. Dekat sini number two, dekat dekat telegram number one. One or two Zizin? Unmute Zizin. <laughs> number two. Sure ah. Huh? <laughs> no no pula. Eh Zizi ni main-main ni. <laughs> Number one. Number one eh. Ya, yeah, okay, number one. Blur ke kenapa? Okay, by using the formula NCR yang yang ada tanya selepas Zizin tu uh, type balik dalam telegram eh. Senang, saya tak payah scroll dekat laptop ni. Okay, NCR dia nak buktikan NCR equal to NC and minus R. Okay, using this formula. NCR and minus R factorial R factorial. Okay. Show that NCR equal to NC and minus R. Hmm, kita nak buktikan. So, NCR equal to, uh, sorry, NC N minus R. Kita ambil dari sini. Okay. Kita ambil dari sini. Equal to Equal to N factorial over Okay, kalau sini NCR equal to N factorial over N minus R factorial. So N minus N, N minus N minus R. Okay, this is factorial. Okay, saya tolak N minus N minus R factorial. Ni mesti dalam kurungan eh, supaya saya tak careless dengan negatif. Factorial. Kemudian R ni dia ambil dari sini. Tapi kita sekarang bukan R, kita adalah N minus R. N minus R factorial. Okay, saya guna rumus atas saja. Uh, N factorial, tadi yang bawah ni N tolak R. N tolak R diambil dari sini. So, saya ambil N minus N tolak R. Tapi minus saya ini selepas ni saya buat kurungan. Kemudian ini R factorial diambil di bawah ni. Tapi saya ambil N minus R factorial. Okay, this is N factorial over N minus N minus N minus become plus R factorial. This is N minus R factorial. So N factorial over N minus N zero R is R factorial. And N minus R factorial. Okay, there are. N factorial over R factorial. 
N minus R factorial. So, this is equal to NC R. So, we prove already NC, N minus R equal to NC R. Understand, Zizi? Okay, next. Any other question? Uh, cikgu dah bincang ke SE 4.5 SE 4.5 4.5 tak ya Kita dah bincang tadi SE 4.5 Tapi kita bincang Fareha uh, uh, nak tanya nombor berapa Kita dah bincang nombor 1 Nombor 1 dengan nombor empat. Saya nak nombor tiga cikgu. Saya nak nombor tiga sekejap. Okey nombor tiga. Tadi baru bincang uh, satu dengan empat saja. Nombor tiga tak? Okey SE 4.5 page 131 number 3. Cikgu, saya minta maaf ya. tersalah. Nombor dua bukan nombor tiga. Nombor dua. Ah, okay. Find the number of A. Four, four digit number. Okay, four digit number. One. Two, one, two, three, four. Greater than two thousand. Okay, greater than two thousand. Greater than two thousand. Then nak dari nombor apa? To form by using using the digit zero, two, four, five, six, and seven without repetition. So, dia nak uh, nombor yang lebih besar daripada 2,000. So, kalau lebih besar daripada 2,000, 2,000 termasuk. 2 termasuk. Sekejap eh. Ya, yeah, sorry. Maaflah, hai. Dia bila kat rumah ni dia banyak aje iklan-iklan dia. Seorang so, nak itu, seorang so, nak ini. Okay. Kalau uh, lebih 2,000, so di sini akan jadi 2, 4, 5, 6, 7. Ada 5 kemungkinan. Okay, dua termasuk tau. Sebab dia nombor lain yang lain ni. Dua, boleh dua kosong empat lima. Tu dah lebih dua ribu juga. So, dua including uh, termasuk. Jadi sekarang, untuk di sini. Okay, untuk di sini. Kita ada berapa pilihan? Lima. Tapi kita nak pilih berapa? Kita nak pilih hanya satu. Darab dengan. Okay, darab dengan. Sekarang ni jumlah nombor sekarang ada enam. Tapi kita dah guna satu. So, baki nombor kita yang boleh dipilih untuk yang kanan ni hanya lima lagi. Okay, lima lagi kita pilih. Lima baki tu kita pilih lagi. Tiga sahaja. Okay. Jadi lima P1 darat lima P3. Dapat tiga ratus. Okay.
Faham? Faham cikgu, terima kasih Okay next, ada lagi soalan lain? Tadi kami dah bincang uh, self exercise 4.5 number 4 uh, formative exercise 4.1 number 4 uh, self exercise 4.5 number 1 uh, formative exercise 4.1 number 1 dah tak ikut terutan eh sebab uh, tak susun tadi formative exercise 4.2 number 1 Last sekali tadi, self exercise of 4.5, number 2. Ah, yang tu yang tadi kita dah bincang. Apa yang baru masuk tadi lah. Okay, kalau tak sempat tak apa. Nanti uh, kita, uh, saya bagi uh, video, nanti awak boleh tengok. Cuma ni sekarang ada tak nombor soalan lain yang ingin dibincangkan lagi? Combination, uh, okay combination tadi dah terlepas satu soalan So nanti kita bincanglah combination next class Awak cuba buat dulu, mungkin awak tak sempat buat Tak payah salin soalan, uh, apa ni uh, Terus saja buat cara kerja dia Sebab sebenarnya cara kerja dia tak tak panjang kan Yang nak menulis soalan tu yang lama tu Tapi ada murid saya kata tak payah tulis pun dia nak tulis juga Tak payahlah bazir masa. Kalau awak rasa awak nak soalan tu, awak photo state ke, awak print ke, awak photo state lah. Photo state tampal je dalam buku awak. Tak payah nak salin-salin bazir masa. Mana yang perlu saya salin, saya akan bagi tahu lah. Yang ini tak payahlah. Kita buat je cepat sikit. Okay. Okay. So... Daripada combination sampai formative exercise sampai summative exercise uh, Akhir sekali tu mungkin awak belum siap lagi tak apa buat dululah satu ahad ni ya Okay uh, buku pasir question kalau boleh beli online beli online eh Okay nanti ke, saya memang pula nak habiskan kalau dah habis kita akan mula dengan uh, pasir question tu Nak mula dah patutnya tapi Aku ada kekangan yang nak dapatkan buku So biar dululah Awak cuba dapatkan dulu buku tu eh Harap nanti bila buka sekolah InsyaAllah buka sekolah Awak dah ada buku tu Doa-doa lah cepat buka sekolah Saya pun mengajar kat rumah pun banyak masalah Tak fokus Okay uh, Chapter Saya nak masuk chapter 5 boleh? 